எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை அளித்த துபாய் வாழ் நண்பர்கள் மற்றும் எல்லோருக்கும் திரு ஆனந்த் பாரதராஜ் அவர்களுக்கும் மற்ற எல்லோருக்கும் என்னுடைய இதை பார்த்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் துபாயினால எனக்கு நினைவு வருவது என்னுடைய மாணவர் பருவம் இந்த மாணவ பருவத்திற்கு பிறகு அந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல இருந்தாங்க எல்லாரும் இங்கிருந்து ஒரு வாய்ப்பினை தேடி குடிபெயர்ந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல இந்த ஆயுள் பூம் என்று வந்தது கச்சா எண்ணையுடைய பண உயர்வு அப்புறம் வந்து வாய்ப்புகள் அங்கு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இங்க வந்து இந்தியாவிலிருந்து நிறைய பேர் சென்றார்கள் ஆனா அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் கேரள மாநிலத்தில் ரெண்டு மாநிலங்கள் இருந்ததுதான் அதிகமாக அங்க மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மிடில் ஈஸ்டுக்கு எல்லாரும் போகுது ஆனா தமிழருக்கு எப்பொழுதுமே நமது நாட்டில் இருந்து சிலருக்கு வெளியில் சென்று வென்று வர வேண்டும் என்ற ஒரு வேட்கை இருக்கிறது நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்மா முன்பு அஹ் வாய்ப்புகளை தேடி மும்பை கல்கத்தா டெல்லி அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு சென்றவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்க வந்து பெரிய ஒரு சாதனை புரிந்தவர்கள் இருக்காங்க இப்பொழுது இந்த வாய்ப்பு வந்தபோது துபாய்க்கு எல்லாரும் சென்றார்கள் அதற்கு பிறகு அதாவது துபாய்க்கு சென்றவர்கள் தான் அதற்கு பிறகு அமெரிக்காவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டு மேல் படிப்பு இருக்கு அதற்கு இந்த மாதிரி இந்த தமிழ் டயஸ்பரா அப்படிங்கிறது அஹ் மிடில் ஈஸ்ட் மட்டும் கிடையாது அமெரிக்கா ஐரோப்பா இங்கிலாந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து எப்பொழுதுமே நமக்கு மலேசியா சிங்கப்பூர்லயும் இருக்கிறார்கள் அது மாதிரி தமிழ் டயஸ்பரா உலகத்துல எல்லா இடங்களையும் இருக்கிற இருக்கிறது ஏன்னா அவர்களுக்கு எல்லோரும் எல்லோரையும் இணைப்பது இந்த தமிழ் பற்று தமிழ் மொழி தேசப்பற்று பாரதம் இந்த இன்னைக்கு வந்து அந்த அந்த தலைப்புல தான் என்ன பேச சொல்லியிருக்கிறாங்க அஹ் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு மிக அழகாக குழந்தைகள் பாரதியார் பாடல்களை முருகள் பாடல் அழகாக பாடினாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொருவரும் அந்த நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் மறக்காமல் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கலைகள் அதான் ஒரு பொக்கிஷம் அதை மறக்காமல் அதனை பேண வேண்டும் என்று ஒரு உற்சாகம் எல்லோரிடம் இருக்கிறது அதற்கு என்னுடைய இதே மார்ந்த உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டேன் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய இதே மார்ந்த ஆசீர்வாதங்கள் நம்ம நரேன் அதாவது விவேகானந்தர் ஒரு பாரதி என்று அந்த பெயரை அந்த பெயர்களை கேட்டாலே நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வருகிறது ஏன்னா நம்முடைய பாரதத்தின் பழமை பெருமை பெருமைகள் பாரம்பரை பாரம்பரியம் ஏன்னா பரம்பரையும் மறக்கக்கூடாது பாரம்பரியத்தையும் மறக்கக்கூடாது என்று திரும்ப திரும்ப சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் கூறுவார்கள் அந்த பரம்பரை பாரம்பரியத்தை நினைவூட்டும் இந்த பாம்பனர்களுடைய பெயர்கள் ஏன்னா அவர்கள் இந்தியாவை நேசித்தார்கள் இந்திய மக்களை நேசித்தார்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களுக்கும் சென்ற விவேகானந்தர் அவர்கள் அவர் செல்லாத இடமே கிடையாது அதே அதாவது இந்த பாரதியும் விவேகானந்தரும் முன்பு ஆதிசங்கர் அதுக்கு பிறகு மகாத்மா காந்தி இவர்கள் தான் இந்தியாவை ஒரு தேசமாக ஒரு நாடாக பாவித்து ஒன்றிணைத்தார்கள் ஒரு தேசிய ஒருமைப்பாடு என்று கூறுகிறோம் அந்த தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு அடித்தளம் வகுத்தவர்கள் பாரத கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை வசுதெய்வ குடும்பகம் வசுதெய்வ குடும்பகம் அதாவது நாம் எல்லோரும் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் உலகம் எல்லா இருக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஒன்று எல்லா எல்லோரும் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற ஒரு வாழ்க்கை தத்துவத்தை உணர்ந்து அந்த வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர்கள் இந்தியர்கள் நம்ம இந்து மதம் என்று கூறுகிறோம் இந்து மதத்தினுடைய அடிப்படை இதுதான் அடிப்படை வந்து வசுதெய்வ குடும்பகம் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் அதுவே அல்லாமல் வேறொன்று மறியேன் பராபரமே என்றாரே அந்த அளவுக்கு நாம் இந்திய இந்தியா என்பது ஒருமைப்பாடு அதனை அடித்தளமாக கொண்ட ஒரு நாடு என்பதை நாம் மறக்கலாக அதை நாம் எங்கு சென்றாலும் அதனை நாம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் அதற்கு வழிகாட்டியவர்கள் இந்த ரெண்டு மகான்கள் விவேகானந்தருடைய குரு எமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மேக்ஸ் புலர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் மேக்ஸ் புலர் பத்தி மேக்ஸ் புலர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ஜெர்மன் நாட்டு அறிஞர் அவர் 
ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரே முதலில் மகாத்மா என்று கூறினார்கள் இப்ப அதுக்கு பிறகு நம் காந்தியடிகளே மகாத்மா காந்தி என்ற மகாத்மா என்ற பெயரை நாம் கொடுத்தோம் அதற்கு முன்பு மேக்ஸ் முதல் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச அவருடைய சொற்பொழிவுகளை கேட்டு அவருடைய அவருடைய சேவைகளை அறிந்து அவர்தான் உண்மையான மகாத்மா என்று அவர் கூறினார் அந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சனுடைய சிஷ்யர் விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு முறை சத்சங்கத்துக்கு சென்றிருந்தார் நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு சத்சங்கம் தான் சத்சங்கத்துக்கு சென்று உரையாடும் பொழுது அங்க எல்லார்கிட்டையும் அதை பத்தி ஆஹ் அவருடைய என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்ல வேண்டுமோ அதை பற்றி எல்லோருக்கும் விளக்கிவிட்டு அங்கு ஒரு இடத்துல பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சொற்பொழிவு நடக்கும் ஆன்மீக சொற்பொழிவு முடிந்த பிறகு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கறது வழக்கம் அன்னைக்கு வந்து லட்டு பிரசாதம் அந்த லட்டு பிரசாதம் தட்டில பெருசா இருக்கு அதை சுத்தி சர்க்கரை அந்த பாத்திரத்துக்கு வெளியில சர்க்கரைய சுத்தி போட்டுருக்கு ஏன்னா இந்த லட்டு அங்க ரொம்ப நேரம் வச்சிருந்தா என்ன ஆகும் எறும்பு வரும் எறும்பு வைக்கும் அந்த எறும்பு வரும் பொழுது அந்த எறும்பு சர்க்கரையை தாண்டி போகாது சர்க்கரை சர்க்கரையை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் இதே அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அதற்கு தன்னுடைய சத்சங்கம் முடிந்த பிறகு அவர் கூறியது நான் இவ்வளவு விஷயங்களை சொன்னேன் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உங்களிடம் பதிய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னால் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தட்டை பாருங்கள் லட்டு தட்டு அந்த லட்டு இருக்கிறது ஆனால் லட்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுக்காமல் அதனுடைய ருசியை எடுக்காமல் இந்த எறும்புகள் அந்த சர்க்கரையை முய்த்து கொண்டு போய்விடுகின்றன அதுபோல நாம் வெளி விஷயங்களை மட்டும் பார்த்து விட்டு திருப்தி அடைந்து விடுகிறோம் உள்வாங்கிக் கொள்வதில்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய சாராம்சத்தை எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்று ஒரு அழகான ஒரு கருத்தினை சொன்னார் இதுதான் முக்கியம் இப்ப நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயும் மேலழுத்த மாதிரியா இருக்கிறோம் அதை வந்து அஹ் எப்படி வந்து அதுல தீர ஆராய்ந்து அதற்கு மேல என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நாம் பார்ப்பதில்லை அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விவேகானந்தரோ பாரதியாரோ இந்தியர்களை தட்டி எழுப்பினார்கள் தூங்கி கிடந்த தமிழர்களே தூங்கி கிடந்த தமிழர்களே ஒரு விடுதலை வேட்கை என்ற விழிப்புணர்வை அவர்களுக்கு கொடுத்து தட்டி எழுப்பிய மகான் பாரதி அதுபோல இந்தியாவில் 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 இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய சொத்து அவர்களுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் அதனை மறக்கக்கூடாது என்று பாடுபட்டு எல்லோருக்கும் வந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது விவேகானந்தர் விவேகானந்தர் அவருக்கும் நமக்கு மதராஸ் பட்டம் அப்போ வந்து மதராஸ் மாகாணம் என்று இருந்தது இப்ப சென்னை ஆயிடுச்சு தமிழ்நாடு ஆகிவிட்டது அந்த சென்னையோடு அவருக்கு தமிழ்நாட்டோடு அவருக்கு அதிக தொடர்பு இருக்கிறது ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அவர் சிக்காகோ அமெரிக்காவில் இருக்க சிக்காகோ நகருக்கு சென்று அங்கு ஆன்மீக சொற்பொழிவு நிலையத்தினார் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று அவர் துவங்கிய உடன் அந்த அரங்கமே அதிர்ந்தது அந்த அளவுக்கு எல்லோருக்கும் அதாவது அன்பு பாராட்டினால் நாம் எல்லோரிடமும் அன்பு பாராட்டினால் உடனடியாக எல்லோரும் அதில் பயப்பட்டு விடுகிறார் அது மாதிரி அவர் வந்து எல்லோரையும் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று அறைகோல் விடுத்து இந்திய கலாச்சாரம் என்ன இந்து மதம் என்ன இந்து மதம் எதை அது சொல்கிறது அதனுடைய வழிமுறை என்ன நெறிகள் என்ன என்பதை அழகாக ஒரு குறுகிய காலத்தில் விளக்கிய எல்லோருடைய பாராட்டியும் பெற்றார் விவேகானந்தர் அவர்கள் அந்த சிகாகோ நகருக்கு அந்த ஆன்மீக ஒரு கூட்டத்திற்கு செல்வதற்கு நிதி திரட்டி உதவியவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் அவருடைய அன்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரை குருவாக ஏற்ற மானசீகமாக குருவாக ஏற்றவர்கள் பல பல இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் இவருக்கு இவர் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று அதற்கால் நிதியை திரட்டி உதவி செய்தார்கள் ஒரு காலத்தில் இவர் வந்து எதற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சரி நான் போகல அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு எடுத்து விட்டார் அதனால் என்ன செஞ்சார் அந்த பணத்தை உடனடியாக மக்கள் சேவைக்கு அதை செலவிடுங்கள் மக்களுக்கு உதவி விடுங்கள் என்று அதனை கொடுத்து விட்டார் அதற்கு பின் மீண்டும் நிதி திரட்டப்பட்டது நம்முடைய சேதுபதி மகாராஜா ராமநாதபுரம் மகாராஜா அவர்கள் உதவி செய்தார்கள் என்ற ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது அதே போல ராஜஸ்தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னர் அவரும் அந்த அவர் போவதற்கான ஒரு ஆயத்த ஏற்பாடுகளை செய்தார் என்று செய்திகள் இருக்கின்றன இவ்வாறு அவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உதவியோடு அங்கு சென்றார் என்பது நம்ம எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய பெருமை அது மட்டுமல்ல 
அந்த நேரத்தில் இந்தியாவிற்கு இங்கிலாந்து அயர்லாந்தில் இருந்து வந்தவர் ஆனிபசன்ட் அம்மையார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனிபசன்ட் அம்மையார் எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொண்டு இந்தியாவிற்கு சென்றார் இந்தியாவுக்கு செய்தார் அவர்தான் வந்து அவரும் இந்தியர்களே உசுப்பி நீங்கள் அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஒரு உணர்வினையை ஊட்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவி ஆனிபசன்ட் அம்மையார் ஆனிபசன்ட் அம்மையாரால் அவரும் விவேகானந்தர் இந்த மாநாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் என்ற ஒரு செய்தி இருக்கிறது ஆனிபசன்ட் அம்மையாரும் விவேகானந்தரால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டார் ஆனிபசன்ட் அம்மையார் அந்த அளவுக்கு அவ அவருக்கு எந்த அளவுக்கும் அவருக்கு உறவு இருந்தது அது மட்டுமல்ல ஆனிபசன்ட் அம்மையார் விவேகானந்தால் உந்தப்பட்டு ஒரு இளைஞர் சங்கத்தை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு யங் மென்ஸ் இந்தியன் அசோசியேஷன் இந்திய இளைஞர் சங்கம் என்ற ஒரு சங்கத்தை அவர் அமைத்தார் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நூறு வருடங்கள் பூர்த்தியானது அப்பொழுது அந்த சங்கத்திற்கு நான் தலைமை வகித்த ஒரு பாக்கியம் பெற்றேன் எதற்காக இது சொல்கிறேன் என்றால் இரும்ப தலைவர்கள் எண்ணங்கள் ஒத்தி இருக்கின்றன அந்த நேரத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு தம்முடைய எண்ணங்களுடைய சங்கமத்தில் நமது நாட்டிற்கு இந்தியாவிற்கு ஒரு நல்ல ஒரு இந்தியர்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி ஊட்ட வேண்டும் என்று பாடுபட்டார்கள் அம்மையாரர் கூறுவார் யங்ஸ்டர்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜிம்னேஷியம் என்று கூறுவார் பொலிட்டிக்கல் ஜிம்னேஷியம் என்றால் என்ன அதாவது அரசியல் என்றால் நம்ம எல்லோரும் அரசியலா எனக்கு தெரியாது எனக்கு வேண்டாம் அரசியல்ல <laughs> 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 இளைஞர்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஆனிபசன்ட் அம்மையார் இந்த ஒரு அமைப்பை நிறுவினார் அசோசியேஷன் அதாவது மனமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் மனம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் எல்லா நல்ல விஷயங்களை கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் உடலும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற அளவில் ஜிம்னேஷியம் என்று அதற்கு ஒரு பெயரிட்டார் அந்த உடல் வலிமை பெற வேண்டும் இளைஞர்கள் அதே நேரத்தில் நல்ல விஷயங்களில் நாம் நம்முடைய கருத்தனை செலுத்தி அதற்கு எந்த தீர்வு காண முடியும் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் பொலிட்டிக்கல் உடனடியாக போய் நம்ம அரசியல் குதிக்கணும் அவசியம் கிடையாது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கேற்றவாறு நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது முக்கியம் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அவர் சிகாகோல சென்று அந்த உயர் உரை நடத்திய நடத்திய பிறகு அவர் இந்தியாவில் பல இடங்களுக்கு சென்றார் அது மட்டுமல்ல அங்க ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்றார் அதெல்லாம் சென்று விட்டு அவர் இலங்கை வழியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் வருடம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கன்னியாகுமரிக்கு போனால் எல்லாம் தெரியும் நமக்கு அதே மாதிரி திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சி எல்லாம் சென்று விட்டு சென்னை வந்தார் சென்னையில ஒன்பது நாட்கள் அவர் மெரினா கடற்கரையில் எல்லாருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐஸ் ஹவுஸ் முன்பு அதற்கு அந்த கட்டடத்திற்கு பெயர் ஐஸ் ஹவுஸ் ஏன்னா அங்கதான் வந்து ஐஸ் தயாரித்தார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் ஆண்ட சமயத்தில் அந்த இடத்தில் தான் ஐஸ் தயாரிக்கப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டது ஸோ அதை வந்து பிலிகிரி ஐயங்கார் என்பவர் பிலிகிரி ஐயங்கார் என்பவர் மைசூரை சேர்ந்தவர் அவர் அந்த கட்டடத்தை வாங்கி அதுக்கு கேசல் கார்மன் என்ற ஒரு பெயரிட்டு அவருடைய ஆளுகையில் அந்த கட்டடம் இருந்தது அவர் வந்து பரம பக்தர் விவேகானந்தருடைய பரம பக்தர் அதனால விவேகானந்தர் வந்தபொழுது அந்த இடத்தில் தான் தங்க வேண்டும் என்று அவரை அங்கு தங்க வைத்தார் அந்த இடத்துல ஒரு இளைஞர்கள் விடுதியாகவும் இருந்ததுமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த இளைஞர்கள் விடுதியில ராஜாதி தங்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் ஏன்னா அவர் வந்து அப்பொழுது சட்டக்கல்லூரியில் ஒரு மாணவனாக இருந்தவர் சட்டக்கல்லூரியில் மாணவனாக இருந்தவர் இங்கு தங்கி அவர் வந்து நமக்கு தெரியும் மைசூர் சேலத்திலிருந்து வந்தவர் திரு ராஜாஜி ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் அவர் அங்கு வந்து தங்கி அங்கு தங்கி படுத்துக் அந்த ஒன்பது நாட்களும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் விவேகானந்தர் அவர்கள் பல உரை நிகழ்த்தினார் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று உரை நிகழ்த்தினார் அந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய விவேகானந்த இல்லத்திலையும் உரை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்டபங்களிலும் இறை எல்லாம் ஒரு அந்த உரையை பற்றி திரு ராஜாஜி அவர்கள் தன்னுடைய சுய சரீரத்தில் அழகாக குறிப்பிடுகிறார் 
நான் பாக்கியம் பெற்றேன் அவருடைய விவேகானந்தி உரையை நான் கேட்பதற்கு பாக்கியம் பெற்ற அவரை பத்தி நமக்கு தெரிந்திருக்கும் இவ்வளவு அருகில் அவரை தொட்டு பழகி அவருடைய உரையை கேட்கும் ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை என்று அவர் அந்த உரையை பற்றி கூறுகிறார் அதாவது வசீகரமான ஒரு தோற்றம் விவேகானந்தருக்கு கடியர் என்ற குரல் எல்லாரும் பார்க்க பார்த்த உடனேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆளுமை அதான் சொல்றாங்க ஒரு கூட்டத்துல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அந்த கூட்டத்துல மூவாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அந்த காலத்துல எந்த அளவுக்கு மைக் வசதி இருக்கும் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லாத ஒரு நேரத்தில் அவருடைய குரல் கணீர் என்ற குரல் அந்த அரங்கத்தின் மூலை முடுக்குகள் எல்லா இடத்திலும் கேட்டன அந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு நன்றாக எல்லோரையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி படைத்தவர் அதனால்தான் அங்கு ஒன்பது நாட்கள் அவர் நிகழ்த்திய உரைகள் அதனுடைய தொகுப்பு இப்ப நிறைய நீங்க வந்து புத்தகங்கள் விவேகானந்தருடைய புத்தகங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் படித்திருக்கிறோம் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் இந்த உரைகள் உரைகளினுடைய தொகுப்பு அவர் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் மலை பல நாடுகளில் அவர் உரை நிகழ்த்தினால் கூட இந்த உரைகள் தான் மிக மிக முக்கியமான உரைகள் என்று கூறப்படுகிறது ஆனா அதே நேரத்துல தான் தென்னிந்தியாவில் ராமகிருஷ்ண படம் ஒன்றை திரும்ப வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமும் உதித்தது சோ அதற்கு அடித்தளம் வகுத்ததும் இந்த அவர் அப்ப எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அவர் வந்தபொழுது இங்க அவர் பத்வரோடு பகிர்ந்து கொண்டவருடைய விளைவு இந்த அளவுக்கு ஒரு மிக இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் ராமகிருஷ்ண மடம் என்பது எந்த அளவுக்கு உலக அளவில் காப்பித்திருக்கிறது எவ்வளவு பள்ளிகளை அவர் நடத்துகிறார்கள் இந்த கொரோனா தொற்று நேரத்தில் அவர்களுடைய சமுதாய பணி அளப்பரியது இந்த அளவுக்கு எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று அவர்கள் வந்து ஏழை மக்களுக்கு உதவுவது அவர்களுக்கு உணவு அளிப்பது அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதை பார்த்தா மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது எல்லாருக்கும் இதை பற்றி ஒரு தொற்றினை பற்றி அந்த அச்சத்தை போக்கி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டம் அது அந்த அளவுக்கு அந்த ராமகிருஷ்ண மடம் என்பது அதனுடைய பணிகளை செய்து வருகிறது இந்த விவேகானந்தர் ஆஹ் யாருக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஆளுமை ஆளுமைக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அதாவது ஒரு தனி மனிதனுடைய ஆளுமை ஒரு ஒரு தனி மனிதர் நினைத்தால் எந்த அளவுக்கு உலகத்தை மாற்றி காட்ட முடியும் அவர் அழகாக சொன்னார் எனக்கு சில யுவதிகள் இளைஞர்களை கொடுங்கள் நல்லவர்கள் வளமை படைத்தவர்கள் சீரிய சிந்தனை கொடுத்தவர்கள் உள்ளவர்கள் ஈடுபாடு உடையவர்கள் நான் உலகத்தையே உலுக்கி காட்டுகிறேன் அந்த அளவுக்கு தனி மனித ஆளுமையில் அவருக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இந்தியர்கள் மீது அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்து இந்திய இளைஞர்கள் மீது அந்த அளவுக்கு அவர் நம்பிக்கை இருந்தது நம்பிக்கை வைத்தார் அதனால தான் அவருடைய பிறந்த நாளை ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் நாள் நாம் தேசிய இளைஞர்களுடைய எழுச்சி நாளாக நாம் அனுசரிக்கிறோம் எழுச்சி நாளாக அனுசரிக்கிறோம் டே என்று விவேகா ஏன்னா அவர் வாழ்ந்தது பாரதியார் எடுத்துக்கோங்க விவேகானந்தர் எடுத்துக்க இருவரும் வாழ்ந்தது முப்பத்தி ஒன்பது வயது முப்பத்தி ஒன்பது வயது இருவரும் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் இந்த பூலகை விட்டு சென்று விட்டார்கள் ஆனா அழகா பேக்கன் அவர்கள் கூறுவார்கள் யங் இன் இயர்ஸ் மோர் இன் அவர்ஸ் யங் இன் இயர்ஸ் மோர் இன் அவர்ஸ் என்று வருடங்கள் குறைந்தாலும் நேரங்கள் நேர்த்தியாக இருந்தன அதிகமாக இருந்தன அந்த நேரத்தை அவர்கள் எந்த விதத்தில் மணி நேரங்களை மணி துளிகளை எந்த அளவுக்கு அவர்கள் உபயோகித்தார்கள் வருடங்கள் குறைந்தாலும் மணி நேரங்கள் அதிகமாக இருந்தன அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவர்கள் உழைத்தார்கள் அதனால் அவர்களாக இந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியை எய்த முடியும் இருவரும் கல்விதான் அடிப்படை என்று அவர்கள் சபதம் எடுத்து அதற்கான எல்லா விதமான ஒரு ஆயத்தங்களையும் செய்தார்கள் எவ்வாறு கவிஞர் பாரதியார் தன்னுடைய கவிதைகள் மூலம் இந்த கல்வியில் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார் ஆனா கல்வி ஒன்றுதான் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளை களையக்கூடிய ஒரு சக்தி எதற்கு இருக்கிறது என்றால் கல்விக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இதுதான் திரு காமராஜ் அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப கூறி அவர் ஐம்பதுகளிலோ அறுபதுகளிலோ அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் கல்விகள் கல்வி கூடங்கள் அவர் அமைத்தார் இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் பள்ளிகள் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் இருக்கின்றது ஆனா இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் எடுத்துக்கொண்டால் ஏன்னா பதினேழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு வருவாய் துறை கிராமங்கள் இருக்கின்றன நிறைய குக்கிராமங்கள் இருக்கின்றன அது எல்லாவற்றுக்கும் கல்வி சென்று அடைய வேண்டும் என்று ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் கல்வி கூடங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன அதனால தான் கல்வியில தமிழகம் இப்பொழுது முதன்மை மாநிலமாக இந்தியாவில் இருக்கிறது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியாது 
அதாவது அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்று கூறுவாங்க ஜிஆர் அதாவது எந்த அளவுக்கு உயர் கல்வியில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்முடைய இளைஞர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் அது ஒரு குறியீடு இருக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இருபது முப்பதுக்குள் இருபது முப்பது பத்து வருடம் இருக்கு இந்த பத்து வருடத்திற்குள் ஒரு முப்பது சதவீதம் எய்த வேண்டும் என்று இந்தியா இந்தியாவில் ஒரு குறியீடு குறித்து ஒப்புறுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம இந்தியாவினுடைய சராசரி இருபத்தி நாலு சதவிகிதம் இருபத்தி நாலு சதவீதம் தான் இப்ப எல்லாரும் வந்து மேல்கு உயர்கல்வியில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இது நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் அதான் அழகாக அமர்த்தியாசன் அவர்கள் கூறுவார்கள் தமிழ்நாட்டை நாம் மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிட முடியாது வேலை நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் அந்த நாடுகளோடு ஒப்பிட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது அதற்கு என்ன முக்கியமான காரணம் நம்முடைய தலைவர்கள் பாரதியார் போன்ற கவிஞர்கள் நம்முடைய ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சி செய்த எல்லோரும் எல்லோருக்கும் இந்த ஒரு பெருமை அவர்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் அந்த அளவுக்கு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இருவரும் பாடுபட்டார் அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் நாட்கள் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்றார் பாரு அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் நாட்கள் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் எவ்வளோ அன்ன சத்திரம் ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஏன்னா தனி மனிதனுக்கு உடவில்லை என்றால் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றார் பாரதியார் அந்த அளவுக்கு தனி மனிதனுக்கு உணவு முக்கியம் ஆனா அதை விட மிக மிக முக்கியமானது அவனுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டியது என்பதை அவர் வலியுறுத்த அந்த கல்வி மனிதனை முழுமையாக்கிறது அபிவேகானந்த குருவார் இந்த கல்வி வந்து வாட் இஸ் எஜுகேஷன் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய முழுமையை வெளிக்கொணர்வதுதான் கல்வி அதான் மிகப்பெரிய ஒரு சிற்பி ஒரு ஒரு சிலை வடித்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த சிலை வடித்துக் கொண்டு என்ன என்ன நீங்க செய்கிறீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது நான் தேவையற்றவை இந்த கல்லிருந்து எடுக்கிறேன் தேவையற்றவையை நான் இந்த கல்லிருந்து எடுக்கிறேன் அழகான ஒரு உதாரணம் பாருங்க நான் இதை செதுக்கிறேன் அதெல்லாம் சொல்லல கல் இருக்கிறது அந்த கல்லிலிருந்து என்ன வர வேண்டும் என்பது எனது மனதில் இருக்கிறது அது வருவதற்கான மற்ற வேண்டாத விஷயங்களை நான் களைகிறேன் என்றால் அந்த சிற்பி அதுதான் கல்வியினுடைய முக்கியமான ஒரு ஒரு பொறுப்பு கடமை அதனுடைய அடித்தளம் அதுதான் அதான் ஆசிரியர் என்ன சொல்றோம் ஆசிரியர் என்ன நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆசுகளை களைபவர் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகளை யார் களைகிறாரோ அவர் தான் ஆசிரியர் அந்த அளவுக்கு இந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் இந்த இருவரும் பாரதியார் பாரதியாரை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் சிந்தித்தோம் என்றால் எந்த மாதிரியான ஒரு உலகமாக கவிஞர் கவிஞர் மட்டுமல்ல ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி அவன் சமுதாயத்தை செதுக்கிய ஒரு சிற்பி மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர் ஒரு பெரிய போராளி என்று கூட சொல்லணும் பெரிய போராளி அதாவது சமுதாயம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் தமிழர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் மேன்மையேற வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப அவர்கள் அதற்காக பாடுபட்டவர் விவேகானந்தரும் அதே தான் செய்வார் விவேகானந்தருக்கு அந்த கல்வி மூலமாக நமக்கு ஒரு கூர்மையான எண்ணங்கள் வளர வேண்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அவருக்கு வந்து பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அவ்வளவு அதிகமாக இருந்தது என்று கூறுவார்கள் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை அவர் ஒன்று எடுத்துவிட்டால் ஒரே நாளில் அந்த புத்தகத்தை முடித்து விடுவார் உலக பெரிய புத்தகமா இருந்தாலும் சரி அதை எடுத்துக்கொண்டு விடுவார் அதான் கிராஸ்பிங் அதை உள்வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய திறமை ஏதாவது ஓஷோவ சொல்வார் ஓஷோவ சொல்வது என்னவென்றால் நம்ம கல்வி என்பது நமக்கு வந்து நிறைய தகவல்களை கொடுக்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அதை வந்து நம்ம உள்வாங்கிக் கொள்கிறோம் சிலதை நம்ம பறந்து விடுகிறோம் ஆனால் மிக முக்கியமானது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதை நாம் கற்றதை நன்கு உள்வாங்கிக் கொண்டு அதை பற்றி நாம் ஒரு தெளிவு பெற வேண்டும் அதைத்தான் இவர்கள் இருவரும் முழுக்க முழுக்க வலியுறுத்தினார்கள் சிறப்பு எய்த நமது நாடு வந்து கல்வி மூலமாக நாம் சிறப்பு அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு மூன்று முக்கியமானது நடக்க வேண்டும் என்கிறார் விவேகானந்த நல்லது நடக்க வேண்டும் பொறாமை சந்தேகம் சஸ்பிஷன் ஜெலசி அண்ட் சஸ்பிஷன் என்று கூறுகிறார் பொறாமை அப்புறம் வந்து மற்றவர்கள் மீது நம்பிக்கையின்மை சந்தேகப்படுவது இது ரெண்டும் நாம் போனோம் நல்லது செய்பவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம் அல்லது நடக்க வேண்டும் பொறாமை அப்புறம் வந்து சந்தேகம் இது இருந்து அறவே கூடாத சமுதாயத்தில் அது மட்டுமல்ல நல்லது செய்பவர்களுக்கு நாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவர்களை போற்ற வேண்டும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு ராகவன் அவர்கள் அவர் பெரிய ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்தவர் நாம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் மிகப்பெரிய அதிகாரி கிட்டத்தட்ட ஒரு
ஜோ சமுதாய பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் கூறுவது என்னவென்றால் நமது நாடு இவ்வளவு பெருமைகளை தலையில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவு பெருமைகளை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால நாம் எளிதாக யாரையும் பாராட்டுவதில்லை எளிதாக நாம் யாரையும் பாராட்டுவதில்லை ஆனா பாராட்ட வேண்டும் அதான் சொல்கிறார் விவேகானந்த் நல்லது செய்பவர்களே நீ பாராட்டு நல்லது செய்பவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடு அதற்கான ஒரு நல்ல சூழலை உருவாக்கு நம்ம செய்வதே இல்லை யாரையும் பாராட்ட நம்ம குழந்தைகளை கூட நம்ம எடுத்தோம்னா எடுத்த உடனே அவங்களுடைய குறைகளை தான் சுட்டி காட்டுகிறோம் குறைகளை தான் சுட்டி காட்டுகிறோம் நான் காவல்துறையில ஒரு காவல் நிலையத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா உடனே யாரெல்லாம் குற்றவாளிகள் என்று நாங்கள் பார்ப்போம் அது வந்து சட்டம் ஒழுங்குக்காக ஆனா நம்முடைய நம்மளுடைய பார்வையே குறைகளை பார்ப்பதுதான் நம்முடைய பார்வையாக இருக்கிறது அது இருக்கக்கூடாது நாம் நன்மை பயக்கும் வகையில் நம்முடைய நடத்தை இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை அணுக வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியம் அதை நாம் செய்ய வேண்டும் அதை நம்ம செய்வதில்லை குழந்தைகளோடு எவ்வாறு நடந்து கொள்ள அவர்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் அவர்கள் எதிர்த்து பேசுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார் ஆனால் அவர் எதிர்த்து பேசவில்லை நீங்கள் வந்து சிலரை உள்வாங்கிக் கொண்டு அவர்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று நீங்கள் சிலர் சொல்கிறீர்கள் அவர் அதற்கான ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அதற்கான என்ன அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை அவர்கள் கேட்கிறார் அதற்கு ஒரு புரிதல் கேட்கிறார் அந்த புரிதலை நாம் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் அது நம்ம செய்வதில்லை எதற்கு எடுத்தாலும் உனக்கு தெரியாதுரா இப்படிதான் பண்ணணும் இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படி அதிகாரம் செய்கிறோம் இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் நாம் அதுதான் இந்த கல்வி கல்வி நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா கெட்டதையே பார்க்கிறோம் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது கெட்டதை பார்ப்பதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த எங்கு வந்து அபாயம் வருமோ என்று நாம் பயந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு மனிதனிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான உணர்வு அதனால தான் சொல்கிறார்கள் ஒரு நல்ல ஒரு கெட்டதை மீறி நல்லது நடக்க வேண்டும் என்றால் அது ஐந்து மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஐந்து மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தால்தான் கெட்டதை விட நல்லது நமக்கு சமுதாயத்தில் வியாபிக்கும் என்று கூறுவார்கள் அதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் மற்றவர்களை போற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்று வந்து வாழ்க்கை என்பது என்ன வாழ்க்கை என்பது அன்பு செலுத்துவது அதுதான் வாழ்க்கை என்கிறார் விவேகானந்தர் இது நான் இப்ப சொன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பிரசங்க மாதிரி ஆயிடக்கூடாது ஏதோ இவர் வந்து ஆன்மீக சொற்பொழிப்பு கொடுக்கிறாரு என்று இது வந்து வாழ்க்கையில மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு அதான் இவர் கூட ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட ஆஹ் இவர் அலி பசன்ட் அம்மையாருடைய சிஷ்யர் ஆஹ் அவருடைய வளர்ப்பு மகனாக ஏற்றுக்கொண்டப்பட்டவர் ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் முறையில் கூட சொல்வது என்னவென்றால் எது உண்மையான சுதந்திரம் என்றால் அன்பு ஒன்றுதான் லவ் இஸ் ஃப்ரீடம் அழகா சொல்ற லவ் இஸ் ஃப்ரீடம் அன்புதான் நமக்கு சுதந்திரம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் சுயநலம் என்பது அது ஒரு தொய்வு நிலை அது சாவதற்கு ஒரு அறிகு அறிகுறி என்று கூறுகிறார் விவேகானந்த் அன்பு செலுத்துவது ஒரு முக்கர் கட்டம் சுயநலமாக வாழ்வது இருக்கிறதே அதுபோல வாழாக அவர்கள் சித்தவர்கள் போல் வாழ்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார் அன்பு செலுத்துவதுதான் முக்கியம் இந்த அன்பு செலுத்துவது என்பது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அதான் அவர் வந்து ஒரு ஒரு உரையில விவேகானந்தர் கூறுவது என்னவென்றால் திரும்ப திரும்ப நான் கல்வியை பற்றியோ மற்ற பற்றதை பற்றி நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு தெரிவது ஒன்றுதான் அது என்னவென்றால் நாம் செய்யக்கூடிய வகைகள் மீன்ஸ் டு மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அழகாக கூறுவார்கள் நாம் வந்து எது முடிவு அதைத்தான் பார்க்கிறோம் வழிய அது எப்படி அதை சென்று அடைய வேண்டும் அதற்கான வழி என்ன என்பதை நாம் தீர்மானிப்பதில்லை குறுக்கு வழியில் போகிறோம் குறுக்கு வழியில் போகிறோம் என்று அதான் தியாகராஜன் சொல்லார் ராம வழி தான் ஒரு மிக ஒரு சிறந்த வழி என்று தியாகராஜ தியாகராஜன் தன்னுடைய பாடலிலும் கூறுகிறார் அது மாதிரி நம் மீன்ஸ் மிக மிக அந்த மீன்ஸ் என்ன அந்த வழி என்ன என்று நான் பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதுதான் அந்த வழி என்று நான் உணர்கிறேன் என்று அவர் விவேகானந்தர் அவர்கள் அழகாக கூறியிருக்கிறார் சர்வீஸ் டு மேன் இஸ் சர்வீஸ் டு காட் இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான தெய்வங்கள் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒருவருக்கு ஒருவருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நான் உதவி செய்யாவிட்டால் அதற்கான என்ன பிரயோஜனம் என்று அழகாக நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு அவர் எவ்வளவோ ஒரு உரைகளில் அதை வலியுறுத்தி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விவேகானந்தருடைய இந்த கல்வியை பற்றி கூறியது என்னவென்றால் இஃப் சில்ட்ரன் கெனாட் கெனாட் கோ டு ஸ்கூல் த ஸ்கூல் ஷுட் கோ டு சில்ட்ரன் அதாவது பள்ளிக்கூடங்கள் குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போக முடியாவிட்டால் பள்ளிக்கூடங்கள் குழந்தைகளிடம் செல்ல வேண்டும் எவ்வளவு அழகான ஒரு எண்ணம் பாருங்க அந்த கல்வி எல்லாருக்கும் சென்றடையும் இப்பொழுதுதான் வந்து இந்த கல்வி ஒரு அடிப்படை உரிமையாக 
அது கொடுத்திருக்கிறார்கள் நமது நாட்டில் அடிப்படை உரிமை அதாவது அந்த துவக்க கல்வி என்பது அடிப்படை உரிமை ரைட்ஸ் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த அதை எப்படி செயல்படுத்தும் அதை செயல்படுத்துவது நம் கையில் தான் இருக்கிறது அதனால்தான் போராசிரியர் பள்ளி என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது திரு வேதாந்தம் ஜி அவர்கள் மிக அழகான ஒரு அமைப்பினை விவேகானந்தா சமுதாய நற்பணி அறக்கட்டளை என்று ஒரு அறக்கட்டளையை அமைத்து அந்த அறக்கட்டளை மூலமாக ஓராசிரியர் பள்ளிகள் என்று பல இடங்களில் அந்த பள்ளிகள் முக்கியமாக சென்னையை அடுத்துள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருவண்ணாமலை வேலூர் அப்புறம் கோயம்புத்தூர் நாகப்பட்டினம் இந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த ஓராசிரியர் பள்ளி அது அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஓராசிரியர் பள்ளினா என்ன அதாவது நான் பள்ளிக்கூடத்தை குழந்தைகளிடம் சென்று கொடுப்பது எவ்வளவோ கிராமங்கள் இருக்கிற சில கிராமங்கள்ல அந்த கல்வி கூடங்கள் கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கும் மாலை நேரத்தில் ஒரு ஐந்து மணிக்கு அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படித்த ஒரு பெண் பத்தாவது படிச்சா கூட போதும் பத்தாவது படிச்ச ஆணோ பெண்ணோ அவர் தான் ஆசிரியர் அவர் தான் ஓர் ஆசிரியர் அந்த பள்ளிக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருபது அதாவது இந்த பள்ளியுடைய பாடத்திட்டமே ஒன்றாவது பாடத்தில் இருந்து ஐந்தாவது பாடம் வரைக்கும் ஒன் டு ஃபைவ் கிளாஸஸ் தான் அந்த பாடத்திட்டத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு ஏன்னா கல்விக்கு போக மாட்டாரு பேர் வந்து அந்த விவசாயத்துல இருப்பாங்க பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் அந்த மாதிரியாக இருப்பார்கள் சோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளை கூட்டி இங்க வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு கல்வி கொடுப்பது இந்த கல்வி கொடுப்பதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு தேசத்தை பற்றி சொல்வது பாரதியார் பாரதிதாசன் பாடல்களை கொடுப்பது அது மட்டுமல்ல நல் இயல்புகளை பயிற்று நல் இயல்புகளை பயிற்றுவது முக்கியம் வேல்யூ எஜுகேஷன் வேல்யூ எஜுகேஷன் நம்ம பேசிட்டு இருக்க முடிய வேல்யூ எஜுகேஷன் கொடுப்பது இந்த ஓராசிரியர் பள்ளி பள்ளிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு பள்ளிகள் இம்மாதிரி இருக்கின்றன ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஒரு ஆசிரியர் இருபது அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அப்புறம் அவர்களுக்கு நல் இயல்புகளை பயிற்றுவித்தல் அதுக்கப்புறம் கொடுப்போம் ஆனா அங்க பார்த்தா நிறைய சாதாரண பள்ளிகளுக்கு செல்லக்கூடிய மாணவ மாணவியரும் இந்த இடத்திற்கு வந்து இரவு பள்ளியில் அவர்கள் கல்வி பயில்கிறார்கள் எப்படி அங்க அவங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் தான் ஹோம் ஒர்க் போடுறது இவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கிறது இந்த நல்ல இயல்புகள் கொடுப்பதற்கு பிறகு அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் அந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது அந்த எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்றது என்னன்னா உங்களுடைய அன்னையும் பிதாவும் முந்தறி தெய்வம் என்று கூறுகிறோமே அது போல மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று அவர்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது அவர்களுக்கு சொல்வது நீங்கள் எழுந்தவுடன் காலையில் எழுந்தவுடன் உங்களுடைய பெற்றோர்களை தொட வேண்டும் கடவுள் வழக்கம் சொல்ல வேண்டும் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று பாரதியார் சொன்னாரே அது போல நீங்கள் எல்லோரும் அதற்கு ஒரு வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறோம் சோ இவர்களும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அங்க இருக்க குழந்தைகள் கூட அந்த ஒரு சில இடம் வீடுகள்ல பழக்கம் இருக்கும் சில வீடுகள்ல பழக்கம் இருக்காது அதை இவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பது அது அதனால் அவர்கள் பெற்றோர்களை அதை வணங்கிவிட்டு வருவார்கள் மாலை பள்ளி பள்ளி சோ இப்படி போய் கொண்டே ஒரு நாள் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பங்கள் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தை இருவரும் பெற்றோர் எல்லாரும் எங்களை வந்து பார்த்து அங்க இருக்கிற ஆசிரியரை பார்த்து நீங்க செய்யறது சரியில்லை சரியா கத்துக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்னுடைய மகள் அவர் வந்து எங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதில்லை நீங்க உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்றீங்கன்னு தெரியல ஸ்கூல்ல அவங்க எங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதில்லை அந்த பெண்மணியோ அந்த தாயோ அடக்கமாக இருந்து விட்டா ஒன்றும் பேசல் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த அடாவடி மனிதன் தான் தந்தை தான் அதிகமாக இந்த ஆசிரியரிடம் பேசி இந்த ஆசிரியர் உடனே அந்த மேற்பார்வையிடம் எடுத்து சென்று அவர்கள் இந்த அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள்ட்ட கேட்பதற்காக இதுதான் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது அப்படி இதை விசாரித்து விட்டு அந்த பெற்றோர்களை அனுப்பிவிட்டு அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு அவங்க சிறுவை சிறுமி அவளை கூப்பிட்டு என்னப்பா என்னப்பா சரி என்ன நீ பண்ணின உங்க பெற்றோர்களிடம் எப்படி தவறாக நடத்த விட்டாயா என்று கேட்ட பொழுது அந்த பெண் சரி எல்லாரையும் நீ காலம் வணக்க சொல்றேன் அம்மா வணக்க சொல்றேங்க ஆனா என்னுடைய அப்பாவுக்கு நான் வணக்க சொல்வதில்லை அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் நான் வணக்க சொல்றேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு ஏம்மா என்னாச்சு நீ தாய் தந்தை இருவரும் நம்ம வந்து நம்ம தெய்வமாக வணங்கணும் அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல எங்க அப்பா குடிப்பாரு குடிச்சிட்டு வந்து எங்க அம்மாவை அடிப்பாரு அதனால அவருக்கு நான் வணக்கம் சொல்லுவ நான் என்னுடைய ஆஹ் அம்மாவுக்கு தான் வணக்கம் சொல்லுவோம் அம்மாவுக்கு தான் நான் வந்து கால விழுந்து சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் இது மாதிரி இந்த குடிய குடியை கெடுக்கும் போதைப் பொருட்களை நாம் எடுக்கக்கூடாது இதை பற்றி தான் நம்ம அவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறோம் சொன்னதால அவளுக்கு வந்து சாதாரண நாள் எப்படி இருந்திருப்பா இப்ப இதெல்லாம் சொன்னது உடனே
தந்தையை கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இதை பற்றி சொல்லி ஆனா அந்த ஆளு கேட்கல போயிட்டார் ஆனா சில மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த பெற்றோர் இருவரும் அந்த குழந்தையை அழைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய மகளை அழைத்துக் கொண்டு எங்களிடம் வந்து ஐயா ரொம்ப நன்றி நான் விடுதலை பெற்றுட்டேன் இப்போ இந்த ஒரு கொடிய பழக்கத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைத்திருக்கு என்னுடைய மகள் என்னை மாற்றினாள் என்னுடைய மகள் என்னை மாற்றினாள் நான் அவளுக்கு வணக்கம் சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு அந்த தந்தை பாருங்க ஒரு விவேகானந்த சொன்ன ஒரு கருத்து எந்த அளவுக்கு நாம் செயல்படுத்தினால் சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் எங்களுக்கு மிக மிகவும் அது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது நெகிழ்ந்து போனோம் ஆஹ் அதே மற்றவர்களுக்கு சொன்னால் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சேவை நாங்கள் செய்கிறோம் வருடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் இந்த மாதிரியான ஒரு பள்ளிகள் நடத்துவதற்கு நாங்கள் செலவு செய்கிறோம் நிறைய கார்பரேட்ஸ் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் இது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்கையாக நான் கருதுகிறேன் நம்மளுடைய எவ்வாறு நாம் நம்ம வந்து பாரதி அவ்வாறு சொன்னார் விவேகானந்தர் இவ்வாறு சொன்னார் என்று இருந்து விடாமல் அவர்கள் சொன்னதை எவ்வாறு நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் அது நம் கையில் தான் இருக்கிறது அதுதான் வந்து பாரதியாரும் திரும்ப திரும்ப அவர்கள் குறிய காலத்தில் அவர்கள் நிகழ்த்திய ஒரு சாதனை என்பது ஒரு நாம் கணக்கில் இட முடியாது இவர் வந்து பாரதியாரை பத்தி கூற வேண்டும் என்றார் அதாவது கூறி கூறி இருக்கக்கூடாது அச்சம் தவிர் இருவரும் ஒன்று சொன்னது ஒன்று முக்கியமானது ஆஹ் மனிதனுடைய பண்புகளில் மிக உயர்ந்த பண்பு என்ன என்றால் தைரியம் கரேஜ் அதாவது இன்சன் சர்ச்சிலும் கூறுவார் கரேஜ் இஸ் ஒன் குவாலிட்டி விச் இஸ் மோஸ்ட் சுப்ரீம் இன் ஹியூமன் பீங் எவ்ரிபடி இஸ் அ கவர்ட் எவ்ரிபடி இஸ் அ கவர்ட் ஹூ இஸ் அ கரேஜியஸ் பர்சன் ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் அதிகமாக அந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று நிற்கிறவனோ அவன் தான் துணிந்தவன் அத நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு பயன் அச்சம் அதாவது அச்சம் கவிர் என்றார் கூணி குறுகாமல் நிமிர்ந்த நிலடா என்றார் பாரதி கூணி குறுகுதான் எப்பதான் ஐயாயா என்று கூணி குறுகிறோம் இப்போ சுய மரியாதை என்றார் இல்ல சுய மரியாதை என்பது இது வேற மாதிரி போயிடுது தமிழ்நாட்டில் அந்த கடவுளை நிந்திப்பதுதான் சுயமரியாதை என்ற அளவுக்கு சென்று விட்டு சென்று விட்டது அதுவல்ல சுயமரியாதை என்பது நற்பண்புகளோடு சமுதாயத்தில் பழகுவது உன்னை நீயே மதித்துக் கொள்வது தைரியமாக கேள்வி கேட்பது இதுதான் வந்து சுயமரியாதை அந்த சுயமரியாதையை வளர்த்தவர் மகாகவி பாரதியார் கூறி குறுகா குறுகாமல் தலைதிமன்று நில்லடா என்று கூறியவர் தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்தும் உணர்ந்திடு அழகா சொல்ற பாருங்க தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்தும் உணர்ந்திடு சூழ்களை வானர்களும் இவள் என்று பிறந்தினள் என்றுடராத இயல்புடையாள் இந்தியாவை பத்தி சொல்லும் பொழுதுன்னா இந்த அளவுக்கு அவளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அருமை பெருமைகள் எல்லாம் இருக்கிறது கலைகள் இருக்கின்றன ஆனா எப்பொழுது பிறந்தனால் எப்பொழுது இதெல்லாம் தோன்றியது அது கூட தெரியாத ஒரு குலமகள் இந்தியா என்று அவர் இந்தியாவை பத்தி சொல்றார் இந்தியாவை பத்தி சொல்லும் பொழுது அந்த இந்தியர்கள் அவர்கள் எந்த நாட்டுக்கு சென்றாலும் சரி வேலையாடுகளுக்கு சென்று எல்லோ எல்லோரும் எந்த மொழியை பேசுபவர்களாலும் சரி தாய்மொழியை தாய்மொழியை நன்றாக கற்றுக்கொண்டு அதில் நல்ல ஒரு புலமை பெற்று பல வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுதான் வந்து பாரதியார் சொல்லும் பொழுது கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் என்றாரே இந்த கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் என்று கூறியதற்கு காரணம் என்ன அப்பொழுது இருந்த இந்தியா வேறு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்தியா வேறு தலைநிமிழ்ந்து நிற்கிறது இந்தியா மோடியினுடைய தலைமையில் தலைநிமிழ்ந்து நிற்கிறது இந்தியா அந்த இந்தியா அந்த அளவுக்கு உருவாகிறதற்கு இந்த மாதிரியான மகான்கள் தான் அடித்தளம் வகித்தார்கள் அவர்கள் தான் காரணம் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் நம்முடைய தமிழர்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று வல்லுநர்களாக அவர்கள் இருக்கும் அங்க இருக்கிற கலைகளை கொண்டு வர வேண்டும் இங்க இருக்கிற கலைகளை அங்கு அங்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு இணைப்பு பிணைப்பு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கனவு கண்டார் அந்த கனவு இப்பொழுது வைப்பட்டிருக்கு அந்த கனவு வைப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்தியா தான் உலகுக்கு ஞானதானம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அழகாக ஜெயகாந்தன் அவர்கள் கூறுவார் இந்தியா உலகிற்கு ஞானதானம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அறிவு பூர்வமாக இப்ப வந்து நாலேஜ் சொசைட்டி அதனால இப்ப ஆர்டிபிஷியல் ஏஐ டைம் சொல்றாங்கல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அளவுக்கு நமது நாடு உலக அளவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நமது நாடு எந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தூளாக 
பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் என்று கூறுவார் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இந்திய மக்கள் உலகளாவிய அளவில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எல்லோரும் மற்ற இடங்களுக்கு சென்று உங்களை ஸ்தாபித்துக் கொண்டு அதே வேளையில் தமிழகம் தமிழக தமிழ்நாட்டை தமிழ் மொழி அப்புறம் நம்முடைய அருமை பெருமைகள் எல்லாம் அங்கு நான் நீங்கள் உணர்த்தி அதனை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் பாரதியார் விரும்பியது கனவு மெய்ப்படுத்த என்று அவர் கூறியது அறிவுபட நாம் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு தெளிவுற நாம் ஒழிதல் வேண்டும் அது ரெண்டு முக்கியம் எப்படி நாம வந்து அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது மற்றவர்களுக்கு தெளிவு பெற நாம் உணர்த்தணும் தெளிவுற அறிந்திடுதல் வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு அதை உணர்த்திட மொழிதல் வேண்டும் என்று அவர் கல்வியினுடைய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளை ரெண்டே வாரத்திய வரியில சொல்ற அந்த எப்படி அவர்களுக்கு நாம் விளங்க வைப்பது எப்ப விளங்க முடியும் கற்க கசடர கற்க கசடர நாம் கற்றால்தான் அதாவது நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நாம் கல்வியை கற்றால்தான் நாம் அந்த அந்த நிலையை அடைய முடியும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் தெளிவு பெற ஒழிந்திடுதல் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு பெற ஒழிந்திடுதல் அழகா ஒழிந்திடுதல் சொல்வதுன்னு சொல்லக்கூட ஒழிந்திடுதல் மொழி மூலமாக எப்படி பொழியணும் அப்படிங்கிறது அந்த அளவு அந்த ஏதாவது அவருடைய சொல்லாட்சி பாரதியுடைய சொல்லாட்சி அதை நம்ம வந்து சிந்தனை கூட செல்ல செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கான ஒரு சொல்லாட்சி நடைபெறுகிறது தெளிவுறவே அறிந்திருதல் தெளிவு பெற ஒழிந்திருதல் என்ற மிகப்பெரிய கல்வியை சுருக்கமா அவர் சொல்லிட்டார் எப்படி கல்வியை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சுருக்கமாக அவர் சொல்லிவிட்டார் இதனை நான் மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் எல்லோரும் மிக சிறப்பாக நீங்கள் பணியாற்றுகிறீர்கள் அதுக்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் பாராட்டுகள் ஒரு ஒரு கருத்துக்களை மட்டும் பதிய வைத்து நான் உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து குற்றங்கள் பத்தி நம்ம திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டேன்னா ஒரு சமுதாயம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் குற்றங்கள் இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக அது இருக்க வேண்டும் அந்த குற்றங்களை எவ்வாறு களைவது என்பதை பற்றியும் பாரதியார் பேசி அவர் கூறியிருக்கிறார் கல்வி இன்மை அதாவது அறிவின்மை அறிவின்மை கல்வி இல்லாதது அப்புறம் வந்து வறுமை இது ரெண்டு தான் இந்த குற்றங்கள் நிகழ்வதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணிகள் என்று அவர் கூறுகிறார் ஸோ இதை வைத்துக் கொண்டு தான் நான் வந்து சிறைத்துறையில் இருக்கும் பொழுது கல்வியை புகட்ட வேண்டும் என்று அங்கு கல்விக்கு நூற்றுக்கு நூறு கல்வி என்ற ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்தோம் அதன் பயனாக பலர் அதில் இணைந்து பட்டமும் பெற்றார்கள் நான் பாளையங்கோட்டை சிறையில இதை நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை பதிவு பதிய வைக்கிறேன் பாளையங்கோட்டை சிலையில அங்க இருக்கக்கூடிய ஒய்ஸ் சாஸ்டர் மனோன்மணி சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணை வேந்தர் அவரை கூப்பிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய சனேட் உறுப்பினர்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு பட்டமளிப்பு விழா பட்டமளிப்பு விழா மத்திய சிறையில் நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம் அது பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அது அகில இந்த அளவில் இது பேசப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வரலாம் அது மாதிரி இவர் வந்து கல்வி அது அது அந்த கல்வியை கொடுத்த பிறகு அவர்களுக்கு எங்க இருக்கக்கூடிய சிறை இல்லவாசிகள் அங்க சிறையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அவருடைய அவர்களுடைய தடை அவருடைய பாவனை எல்லாம் மாறியது எல்லாம் மாறியது ஏன்னா சிறையில வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை சிறைக்குள்ள ஒரு குற்றங்கள் நடவாமல் தவிர்ப்பது அது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சிறையில ஒரு அமைதி ஏற்பட்டது இது வந்து கல்விக்கு அவ்வளவு ஒரு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் உடனே அதை செயல்படுத்தினோம் அதுதான் அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னது இதேதான் இதையத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் மனித உரிமைகள் ஆணையம் அஹ் எலினா ரூஸ்வெல்ட் என்பவர் ரூஸ்வெல்ட் அமெரிக்க ஜனாதிபதி அவருடைய மனைவி அவருடைய தலைமையில் அமைப்பட்ட அமைக்கப்பட்ட குழு அவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது கட்டளை கட்டளைகள் கொடுத்திருக்கிறார் முப்பது கட்டளைகள் எவ்வாறு இந்த மனித நேயத்தோடு மனித உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான கட்டளைகள் கொடுத்திருக்கிறார் அதில் முக்கியமானது சிறைச்சாலைகளை எவ்வாறு நாம் கண்காணிக்க வேண்டும் இவர் சொன்னாரே எப்படி அந்த பாரதியார் சொன்ன கருத்துக்கள் அவ்வளவும் அதில் இருக்கின்றது அதாவது அந்த மாதிரி அவருடைய சிந்தனை தொலைநோக்கு பார்வை அதான் சொல்லுவாங்க இப்ப நாலேஜ் ஆஃப் பாஸ்ட் அண்ட் விஷன் ஆஃப் பியூச்சர் நமக்கு முன்பு நடந்தது அதனுடைய அடித்தளம் என்ன அதை பற்றி நல்ல ஒரு புரிதல் அதுதான் நமக்கு வந்து அஸ்திவரமாக இருக்க வேண்டும் அதே வேளையில் நிகழ்காலத்தை நல்ல முறையில் நடத்தினால் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் விஷன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அதை ரெண்டுத்தையும் இதை இணைத்தவர்கள் மகாகவி பாரதி திரு விவேகானந்தர் அதுதான் அவங்க திரும்ப திரும்ப அவர்கள் சொன்னது 
இதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இப்படி அவர் வந்து பாரதியார் அந்த துணிவு அப்புறம் வந்து தைரியம் தைரியம் என்பதற்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய அஹ் ஒரு உதாரணம் இருக்கிறதே அது மிக அதோடைய அர்த்தம் என்ன என்பது அதாவது அறிவு பூர்வமாக நாம் சுதந்திரமாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் துணிந்தும் செயல்படுவது துணிவு என்பது ஒண்ணு ஆனா எடுத்தோன் கழுத்தோன் என்று இல்லாமல் அறிவு பூர்வமாக அறிவு பூர்வமாக நாம் துணிச்சலாக செய்யக்கூடிய செய்கைகள் அதுதான் உண்மையான தைரியம் என்று ஒரு அது ஒரு வட சொல்தாது தைரியம் என்பதற்கு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு விளக்கத்தை பாரதியார்கள் கொடுக்கிறார்கள் அச்சம் தவிர் நேர்மை தவறியல் அச்சம் தவிர் நேர்மை தவறியல் நேர்மை என்ற அளவில் நாம் வந்து அதை நாம் விட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்கு அவர் மிகப்பெரிய உதாரணமாக அவர் கூறியிருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல விவேகானந்தர் அவர் சொல்வது என்றால் இவர் பாரதியார் முக்கியமான ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் தெய்வம் நீ என்று உணர் தெய்வம் நீ என்று உணர் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய முழுமையை வெளிப்படுத்திக் கொள் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரம்பொருளையை நீ அறிந்து கொள் உன்னிடம் நீ எவ்வளவு பேசு பிளீஸ் ஹாவ் அ டாக் டைலாக் வித் யோர் செல்ஃப் என்றார் விவேகானந்தர் எதற்காக அப்படி பேசினால் தான் உனக்கு நீ பேசாவிட்டால் ஒரு மிக சிறந்த மனிதனை நீ பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை இழந்து விடுவாய் அழக சொன்னார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்பீக் டு குட் மேன் நீ ஒரு நல்லவர் என்று நீ நினைத்தால் உன்னிடமே பேசு என்ன தவறு செய்தா என்பதை உணர்ந்து அந்த தவறுகளை களைந்து உன்னுடைய செயலாக்கத்தை கொண்டு வா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தமிழனிடமும் பாரதியாருடைய கவிதை தொகுப்பு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சிந்தையில் விவேகானந்தருடைய சிந்தனைகள் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கையில் நம்முடைய கா பாரதியாருடைய கவிதைகள் இருக்க வேண்டும் அந்த கவிதையில் வள்ளுவன் வாழ்கிறான் அந்த கவிதைகளில் கம்பன் வாழ்கிறான் அந்த கவிதைகள் அவ்வளவு அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கின்றன அந்த கவிதைகள் அது ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி ஒரு ஒரு நூலகத்திற்கு இணையானது ஏன்னா அது சொல்லப்படாத கருத்துக்களையே கிடையாது எப்படி நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் கீதையை எடுத்துக்கொள் கீதையை எடுத்து அதில் இருந்து நீ அதை அதனை படி அதை படித்தால் உங்களுக்கு தெளிவு பிறக்கும் என்று கூறுகிறாளே அது போல நாம் இந்த பாரதியோட கவிதைகளை தினம் வாசித்தாலே போதும் மிக சிறப்பான ஒரு நிலையை ஈடுபடும் அழகாக கூறுகிறார் பொழுது பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்த தவத்தால் இப்ப குட் மார்னிங் பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்த தவத்தால் என்று அவர் ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் போற்ற வேண்டும் சென்றதிலே வீழாத பொழுதே எப்போதும் சென்றதையை சிந்தை செய்து புண்டழிக்கும் கவலை எனும் குழியில் வேண்டும் அமையாது சென்றதனை குறித்தல் வேண்டாம் இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்ற எண்ணம் உதவி திட்ட முற வைத்து நின்று விளையாடி இன்புத்திருந்து வாழ்வு தீமையெல்லாம் அழிந்து போக திரும்பி வாழ இந்த எண்ணம் மிக மிக முக்கியம் சென்றதனை வீழாத பொழுதே நீர் எப்போதும் சென்றதையை சிந்தை செய்து புண்டழிக்கும் கவலை எனும் குழியில் வீழாது வீழ்ந்து குவையாதீர் சென்றதனை குறித்தல் வேண்டாம் இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்ற எண்ணம் அதை திண்டமுறை இசைத்து கொண்டு தின்று விளையாடி இன்பு திருந்து வாழ்வீர் தீமை எல்லாம் அழிந்து போகும் திரும்பி வாரா இதை நாம் அழிந்து வைத்துக் கொண்டு கொரோனா என்ற ஒரு தீமை அழிந்து விடும் பாரதியாரை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் கொடுத்த தைரியத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக நாம் இதில் இருந்து விடுபட்டு வெற்றி பெற்று நல்ல மனிதர்களாக வாழ்வோம் எல்லோருக்கும் உதவி செய்வோம் சர்வீஸ் டு காட் சர்வீஸ் டு காட் இஸ் சர்வீஸ் டு மேன் என்பதை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதுதான் நமது தலையாய கடமை என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவோம் என்று கூறி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்